dónde, por dónde empezar con lo otro. Bueno, este señor eh, Dylan Alberto Ortiz era considerado o era definido por los investigadores como el socio, socio de Luis Miguel Jaques Rodríguez. De acuerdo a las versiones oficiosas, Dylan probablemente fue la persona que habría alquilado el hotel y que estuvo residiendo en el hotel ese en Boca Chica y que al hotel fue llevado eh, el, después de secuestrado Luis Alberto Jaques Rodríguez y allí fue llevado, torturado y allí fue asesinado. Entonces, eh, después de los hechos, el señor Dylan se fue a Estados Unidos. Parece que sus abogados le convencieron de que le salía mejor enfrentar su situación en la República Dominicana. Y quién sabe, y quién sabe si tal vez eh, le conviene. Naturalmente, yo creo que ahí el Ministerio Público se ha cuidado mucho, ha tratado de hacer un trabajo cuidadoso, en, en esos casos hay informaciones que el Ministerio Público la tiene, la venía manejando desde hace tiempo, ninguna de ellas se filtró eh, y venían tratando de hacer un trabajo para eh, poder dar con este caso, junto con la policía que también hizo un gran trabajo ahí. Entonces, eh, Wilson Pérez había dado la primicia en el sol de la mañana de que los abogados se habían puesto ya en contacto con las autoridades. Esa información de que este muchacho fue capturado en el aeropuerto de las Américas, no, 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 él se entregó. Él vino a entregarse. Él vino a ponerse a disposición de la justicia. Él tendrá eh, su tesis, tendrá su, sus planteamientos. Ahora hay que ver eh, qué... Eh, cómo, cómo puede probarse ¿no? eh, que él es el autor principal de este doble asesinato. Un doble asesinato, no hay lamentablemente acumulación de pena. Eh, la mujer que fue raptada, asesinada, esa sale gratis. Esa sale gratis para lo que no queremos, nuevo código, no, pero ella sale gratis. ¿Por qué? Porque eh, si ya él lo van a juzgar por el asesinato de, eh, de Luis Miguel Jaques Rodríguez, él no se le puede acumular la pena por otro asesinato. Y a ellos no le puede acumular pena por dos asesinatos. O a uno hay que condenarlo por la muerte de uno y a otro grupo por la muerte de otro. Y entonces ver cuál fue la participación de cada uno de ellos en los acontecimientos. Pero esto es importante. Ahora falta la captura de otros individuos que están prófugos. Que están prófugos, pero eso se supone que esos prófugos están en la República Dominicana. Ojalá que sean capturados con vida para que todo lo que tenga que ver con este caso, que es el caso de la pareja de la guayiga que fue ratada, eh, la mujer, eh, eh, el hombre primero, después la mujer, eh, tal vez como un, un elemento eh, colateral, porque ella sabía en qué pasos andaba el hombre, eh, con quién tenía problemas, quién habría sido el posible autor de eso, decidieron eliminarla y eh, la buscaron posteriormente y la sometieron a todos los suplicios del mundo y después la mataron también. Ese es el caso de la pareja de la Guayiga. Entonces, señores, yo tengo que empezar. 